ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர்கர் அகாடமி நான் உங்கள் பாலா பேசுகிறேன் நம்ம தினமும் கணிதம் சீரீஸில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மூணு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு வந்து நான்காவது கொஸ்டின் பேப்பர் டிஎன்பிசி ஆர்கிடெக்சுரல் அசிஸ்டன்ட் ஆர் பிளானிங் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் வந்து எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடஞ்சு இதோட மேக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து பர்ஃபார்ம் ஓகே அந்த ப்ரீவியஸ் உள்ள மூணு கொஸ்டின் பேப்பரோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்டாக கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய முதல் கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு ஆனது ஐந்து சதவீதம் கூட்டு வட்டி வீதம் எத்தனை ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஜீரோவா ஆகும் ஓகே இதற்கு நிறைய மெத்தட் உண்டு நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம் ஹார்டில் வந்து ஒரு ப்ரெஷரில் இருப்போம் ஓகேவா அப்போ ஷார்ட் கட்டு எல்லா மெத்தடுமே வந்து நமக்கு டக்குன்னு வராது இப்போ நம்ம லாஜிக்கலாக நம்ம திங்க் பண்ணி போடுற மெத்தடு தான் அங்கே வந்து நமக்கு கை கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக ஒரு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்கேன் ஓகே இப்போ ஆயிரத்தி அறநூறில் அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட் தான் இப்போ ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு அஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னா வந்து எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூறில் பத்து சதவீதம் அப்படின்னா வந்து நூற்றி அறுபது ஓகேவா ஒரு ஸ்தானம் க கழித்து புளி வச்சா அது பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபதுல பாதி அப்படிங்கிறது எண்பது ஓகேவா இதெல்லாம் டக்குன்னு சொல்லணும் இதுக்கு போயிட்டு ஆயிரத்தி அறநூறு இன்ட்டு அஞ்சு பை நூறுன்னு போட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் சொல்லக்கூடாது ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது ஓகேவா இது வந்து நமக்கு தெரியணும் இப்போ இதற்கான டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு பாருங்க எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஏற அறநூறுக்கும் இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ ஓகே இது அசல் ஸோ இந்த அசலுக்கு எத் ஏதோ டேஷ் வருஷம் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்தில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ஜீரோ வந்து கிடைக்கிது இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு எண்பது ரூபா கிடைக்கி அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒரு நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைக்குமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூற்றி அறுபது மூணு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது இது சும்மா இப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு ஏற்றாப்ல நாலு நாலுக்குனா முந்நூற்றி இருபது அஞ்சுக்குன்னா நானூறு ஓகேவா இதான கான்செப்ட் இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட் இப்போ நமக்கு வந்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூற்றி அறுபது ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அவ்வளோ தூரம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸே ஒரு பத்து ரூபாவில இருந்து ஒரு எண்பது ரூபா இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து வரும் அமௌண்ட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தான் ரேஞ்ச் கூடுமே தவிர இல்லைனா ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே தவிர ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அப்போ ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நூத்தி அறுபது இருக்கு இங்க நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தேவை கிட்டத்தட்ட நூறு ரூபா தொண்ணூறு ரூபா டிஃபரன்ஸ் தொண்ணூறு ரூபா டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வராது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அஞ்சு வருஷம்னா ஐயட்டா நானூறு ரூபா நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பது தான் அது எதுனாலுமே வராது நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு இதுவும் வந்து வராது ஸோ மூவெட்டா இருபத்தி நாலு ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நியர் பை இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்படிதான் வந்து லாஜிக்கலாக போட்டு திங்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் இதுதான் வந்து சிம்பிளான மெத்தடு எந்த விதமான ப்ரெஷராக இருந்தாலுமே வந்து ஓகே இத்தனை வருஷத்தில் வந்து கிடச்சிரும்பா அப்படின்ட்டு நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஓகே அடுத்த செகண்ட் கணக்கு அறநூற்றி அறுபத்தாறு கிராமுக்கு ஆறு கிலோகிராம் என்பதன் விகிதம் வந்து என்ன அறநூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிராமு ஓகே விகிதம்னு கேட்டிருக்காங்களா விகிதம் ஆறு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் வந்து எவ எத்தனை கிராமு அப்படிதான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒரு கிலோகிராம் வந்து ஆயிரம் கிராம் அப்போ நமக்கு ஆறாயிரம் கிராம்னு ஆறாயிரம் கிலோகிராம்னு ஆறு கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஆறு கிலோகிராம் ஆறாயிரம் கிராம்னு எழுதலாமா ஆறாயிரம் கிராம் ஸோ இஷ்டம்னா டிவைடட்னு அர்த்தமா ஆறு 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 கிராமு டிவைடட் பை ஆறாயிரம் கிராமு கிராம் கிராம் கேன்சலு ஆறாயிரம் எழுத்தா ஓர் ஆறு ஆறு மீன்ஸ் ஜீரோ ஓர் ஆறு ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு ஆன்சர் ஒன் 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 இஷ்டு ஒன் ஜீரோ 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 நூற்றி பதினொன்று இஷ்டு ஆயிரம் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நூற்றி பதினொன்று இஷ்டு ஆயிரம் ஓகேவா அடுத்தது ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் லெக்டர் அடுத்த என் எழுத்தை கண்டறிக இப்போ பாருங்கள் எம் இப்போ ஏபிசிடி வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா எம்என்ஓபி கியூஆர் ஆறுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் எஸ்டி அப்படின்ட்டு ரெண்டு எழுத்து வரும் எஸ்டிக்கு அப்புறம் தானே யூ வரும் அப்போ இங்கே ரெண்டு எழுத்து வந்து இதற்கு
okay ella plus 3 plus 3 idhil irundhu plus 3 idhil irundhu plus 3 appdinte sollirukanga okay va rendu eluthu ulle irukum moonavad eluthu vandha nama solluvom so answer vandu plus idhu g okay va easy ana idhu dhaan indha question paper la kanakku la romba easy ah danga ketirukanga adutha 840 168 42 14 7 idoda next number vandu enna ketirukanga so idha vandu idala divide pandrathu Ingitrandana Vagutal, Ipudi Vagutal, Ipudi Vandu Perical. So Perical is ya Ear and an Ali. Either Monala Brigiranga, Padanala Monala Birkana, Napa Tirendi. At the either one the Nala Brigiranga, Nala Birkana, Nuthir with the Dida, Anjala Brigiranga, and Enthambadi. Up in the value Ruka, Inga, value Ruko, and the value on the one Nala Birkuno. By Yale, one Nala Birkana than in Gail Voro. Sanser and Gridi? Yea. Yell or endal pergumbo, Padin, Padinale. Up a ingedor value, rather one nala percana, yell gadicino. Up a yell, one nala percana, but the yell gadicino. So answer on the option ye, yell. He was simple on a ganagi. At the end, Burur Valley, Panirendumani near till Mudipar B, Mudrum C, Vandu, and the Valley, Mundrumani near till Mudipar A, Mudrum C, Vandu, Arman near till and the Valley, say Mudipar Endil. B, Vandu, Tani and the Valley, Evelyn Nertla Savar. எப்படி எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி எல்சிஎம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருங்க 12 3 6 க்கு எல்சிஎம் எல்சிஎம் எடுத்தா தான 12 சோ எல்சிஎம் எடுக்க தெரியாத உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாத்துக்கோங்க 1 3 3 மூணு படுங்க மூணு பட்டா 4 3 12 1 2 சோ 2 2 1 1 2 போட்டா 1 1 1 அப்படிந்த ஆயிரும் சோ எல்சிஎம்ல பார்த்த உடனே சொல்லி தரணும் சோ தெரியாத வந்து கத்துக்கோங்க மூவி 2 6 the pundit of Dinger on the total work. Yeah, total on the Ramakur pundit cake say no noch pongla. Yea, a Dinger over one day. Pundit Marathle, pundit cake say that. Okay, why? Yea, a Dinger over one day. Pundit Marathle, pundit cake say that. Upon Yea, a Dinger over one day. Worm Marathke, or cake on the saver. B plus C. Young one day, yet a moon good the gangala. So in the value of the Edgon, okay, why? So, one and one the total cake and the one and cake is a one and one and one and one so one and one and B C and one and one say no moon one and 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 Pandan cake is a yar manar at Gangapo, Wurmanar the Kur and cake on the Seranga. Okay, is an amacandubid is the lair. Yea, your value on the Namukterida, one. Yea, when the Wurmanar the Wurke Serai. Apo, Ingena Kuruganga, see him, yea, him, see him, the Wurmanar the Grand Cake Seranga. Apo, other yea, when the Wurke is saying the Rurla, Wurmanar the Yea, Wurke Serai. See him, yea, him, see him, the Rend Cake the Seranga, Wurmanar the Lapo. இந்த one Kalichita on the map on the end of the A or value on the A or A, Urmanarth work egg serari. C U on the Urmanarth work egg down the seranga. If in the C value in the substitute panna answer. Substitute and illum full logical canagada. Ipo Yenade is sari. In a good one, the C on the 4 minus 1 than 4 minus 1 than 3. Upon B, B, one day, Wurman Arthur, moon cake on the Seranga. Inga, they mother, Inga Potama, 4 minus 1 and Tinga, Rend, Rend minus 1 and Bodano. Okay, Rend minus 1, 1, all of the other than a wireless or tower. So, it's an Wurman Arthur, moon cake, Inga total Tani, Gena Katanga, Tani, say, Evolomani Nera, Unkatanga. B. Motham Pandand Gek Urman Arthur B. When the moon gig saver upon Nalman Arthur Pandand Gek on this engineer. So answer on the end of the option D. Non B. Divide the Guerra Metrala Ruko and the Metrala put Sengi time waste punning it regarding a first two LCM on the contributing a first LCM or second Arthur. And the LCM on the value of 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 the value
மூணையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செகண்டு இதில் ஒரு செகண்டு பத்து செகண்டில் ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏதாவது நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தனால ஒரு ஒன் மினிட் ஆகும் பத்து செகண்டில் ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த கணக்கு ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வதில் மூன்று மடங்கு வேகமானவர் ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வதில் மூன்று மடங்கு வேகையான வேகமானவர் அவரால் அந்த வேலையை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுத்து முடிக்க முடிகிறது இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் காலம் எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்காங்க இப்போ ஏ வந்து பியை விட மூணு மடங்கு ஸ்பீடாக செய்வார் இருபத்தி நாலு நாட்களும் குறைவாக செய்வார் இந்த இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது என்னென்னா இந்த மடங்கு இந்த மடங்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்னா மடங்கு மடங்குன்னு அந்த கணக்கில் வந்துருந்துச்சுன்னா மடங்கு மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை நாட்கள் ஓகேவா ஸோ இதில் மடங்கு என்னது ஏ ஆனவர் பிஏ விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக வேலை செய்கிறார் அப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா ஏன்னா இவர் அவரோட மூணு மடங்கு அதிகமாக வேலை செய்கிறாருனா ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு மூணு தானே கரெக்டு இவர் ஒரு மடங்கு வேலை செய்கிறார் இவர் மூணு மடங்கு வேலை செய்கிறார் அப்போ இந்த ஒன்றை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் டிவைடட் பை இருபத்தி நான்கு நாட்கள் இந்த கணக்குக்குனே ஒரு ஃபார்மெட்டு ஓகேவா இந்த ஃபார்மெட்டு கொடுத்துருக்கிறது நாலு போட்டுருணும் இப்போ ரெண்டு டிவைடட் பை இருபத்தி நாலுனா ஒன்று பை பன்னெண்டு இந்த ஒன்று பை பன்னெண்டுங்கிறது ஏயோட வேல்யூ ஓகேவா இன்னும் ஏ தானே மூணு மடங்கு அதிகமாக வேலை பார்க்கார் இருபத்தி நாலு நாட்கள் குறைவாக வேலை பார்க்கார் மூணு மடங்கு அதிகமாக வேலை பார்க்கார் ஸோ இது வந்து ஏயோட வேல்யூ இப்போ நமக்கு பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நான் அவங்க என்ன கேட்காங்க இருவரும் சேர்ந்து எவ்வளோ வேலை செய்வாங்கன்னு ஏ ப்ளஸ் பி தான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க அப்போ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பியோட வேல்யூக்கு தான் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்கல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிஏ விட இவர் மூணு மடங்கு வேகமாக வேலை செய்வார்னு அப்போ இதை மூணால் பெருக்கிடுங்க மூணால் பெருக்கிட்டால் முப்பத்தி ஆறு ஒரு வேலையை ஏதோ ஒரு வேலையை இவர் பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பாருங்க ஏதோ ஒரு வேலையை ஏ வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பார் அதே வேலையை பி வந்து முப்பத்தி ஆறு நாட்களில் தான் முடிப்பார் ஸோ இவர் வந்து மூன்று மடங்கு திரு வேகமானவர் இவரை விட இவர் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக வந்து வேலை செய்கிறார் ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபைவா ஓகே இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான் ஏ பி ஏபிக்கு தான் நம்மளோட ஃபார்முலா தெரியுமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா ஏபி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டையும் கூட்டி போட்டுருணும் அவ்வளோதான் பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை பன்னெண்டு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை நாற்பத்தி எட்டு ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு ஒரு நாள் நாலு ஒம்பத்து நாலா முப்பத்தி ஆறு ஆன்சர் வந்து ஒம்பது நாட்கள் ஓகே சிம்பிளான கணக்கு தான் அடுத்தது பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஆறு மாதங்களுக்கு பதினாறு சதவீத வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்தால் வட்டி காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்பட்டால் கூட்டு வட்டியை காண்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே காலாண்டு அதுமே ஓகே இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அசல் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து என் என் வந்து எவ்வளவு ஆறு மாதம் ஆறு வந்து பதினாறு ஓகேவா பதினாறு பர்சன்டேஜ் இப்போ காலாண்டு காலாண்டுனா வந்து என்ன பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து என்னது மாதங்கள் மாதங்களை வருஷத்தில் மாத்தோம்னா ஆறு பை பன்னெண்டு என்ன காலம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த காலத்தை வந்து நாளால் வந்து ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிடுவோம் இதை டிவைட் பண்ண என்ன ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு ஈர ஆறு பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு ஓகேவா ஸோ காலத்தை வந்து நாளால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா காலத்தை நாளால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த காலாண்டுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டியது காலாண்டுனா எத்தனை மூணு மாதம்னு அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை மூணு மாதம் நாலு தடவை வருமா மூணு மாதம் நான் மூணா பன்னெண்டு ஸோ ஒரு வருடத்திற்கு நாலு மூணு மாதம் வரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காலாண்டுன்னு கொடுத்தா அதை நாளால் பெருகிக்கிறோம் இதில் மாதங்கள்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு மாதங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க ஆறு பை ர பன்னெண்டு ஒரு ஓர் ஆறு ஆறு ஈர ஆறு பன்னெண்டு ஓர் ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு ஓகே இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது பதினாறை வந்து நாலால் வகுத்தா நாலு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படி வரும் ஒரு நாள் நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு பை இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா இந்த கீழே உள்ள வேல்யூ மேலே கூட்டிக்கணும் ஸோ இருபத்தி ஆறு பை இருபத்தி அஞ்சு 
ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் கணக்கு இப்போ எப்போவும் போல் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் வந்து அதில் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அதில் புரியும் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூ இருக்கா இந்த வேல்யூ எத்தனை டைம் போடணும் அப்படிங்கிறத ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை டைம் போடுங்கிறத டிசைடிங் பண்ணக்கூடியது என் வேல்யூ அப்போ இருபத்தி ஆறு பை இருபத்தி அஞ்சு என் வேல்யூ என்ன ரெண்டு அதனால் ரெண்டு டைம் போடணும் மூணு கொடுத்தா மூணு டைம் போடணும் ஒரு 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 வருஷம் கொடுத்துருந்தா அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் வந்து வராது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு வருஷம்னா ரெண்டு தடவை மூணு வருஷம்னா மூணு தடவை நாலு வருஷம்னா நாலு தடவை போடணும் ஸோ ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் ஃபோர் அஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஈரஞ்சா பத்து மிச்சம் ரெண்டு அஞ்சு திரும்பி அஞ்சால் அடி கொடுக்கலாமா ஆரஞ்சு முப்பது மிச்சம் ஒன்று ஈரஞ்சா பத்து மிச்சம் ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி ஓர் இருபத்தஞ்சு 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 இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ இருபத்தாறு 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 ஸ்கொயர் வந்து வேல்யூ என்னது அறநூற்றி எழுபத்தாறு ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஒன் ஸ்கொயரில் இருந்து தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க க்யூப் வேல்யூ வந்து ஒன் க்யூப்ல இருந்து டுவெண்ட்டி க்யூப் வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து கணக்கை வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செய்வதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அறநூற்றி எழுபத்தாறு தெருக்கள் இருபத்தஞ்சு பேருக்குன்னா ஆரஞ்சு முப்பது ரிமைண்டர் மூணு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மூணு முப்பத்தெட்டுக்கு மூணு ஆறு ஆறு அஞ்சு முப்பது முப்பது மூணு முப்பத்தி மூணு அடுத்த ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று பதினாலு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று பன்னெண்டு பதிமூணு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்டில் என்ன இருக்குது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சேர்ந்தது ஸோ இதிலேருந்து பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை கழிச்சுட்டா நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருமா ஸோ இவ்வளோ பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு ஒம்பது இருக்கும் பத்து இது ஓகேவா இங்கேருந்து ஒன்று கடன் வாங்குவாங்க இங்கே இது பத்தாயிரம் இது எட்டாயிரம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ஒன்று கடன் வாங்கும் போது இது எட்டு இது பத்தாகும் இந்த பத்துலேருந்து இங்கே ஒன்று கொடுத்துருவாங்க இது பத்தாகும் இது ஒம்பதாகும் ஸோ பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு ஒம்பதில் ரெண்டு போனால் ஏழு எட்டில் ஆறு போனால் ரெண்டு இங்கே இது ஆறு தான் இருக்கும் ஆறில் அஞ்சு போனால் ஒன்று ஒன்றில் ஒன்று போனால் ஜீரோ ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சிம்பிள் கணக்கு தான் ஓகே இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு புரியணும் இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும் என் வேல்யூ இருக்கா என் வேல்யூ கொடுத்தா என் வேல்யூவை நாளால் பெருக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நாளால் வகுக்கணும் அவ்வளோதான் வகுத்துட்டு இந்த இந்த ஒரு இடத்த கீழே உள்ளது மேலே தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் சரி நீங்கள் ஃபார்முலாவில் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாக வரும் அதனால் இந்த மெத்தடையே நீ அமைச்சுக்கோங்க எட்டாயிரத்திற்கு மூன்று ஆண்டுகளில் கூட்டு தொகை ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் கூட்டு வட்டி வீதம் காண்க எந்த கணக்கையும் வந்து நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சிங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கணக்கு பெருசாக வரும் ஒரு லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ இதற்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஒரு சாரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஓகேவா இதற்கான டிஃப்ரென்ஸு எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் எட்டாயிரம் போச்சுன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்து மூணு வருஷத்தில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போட்டால் வரும் பத்து பர்சன்டேஜ்னா எண்ணூறு ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது ஓகே பத்து பர்சன்டேஜ்னா எண்ணூறு ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு இரநூத்தி நாற்பது ஓகேவா இரநூத்தி நாற்பது வர வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது அடுத்தது சாரி ஓகே இரநூத்தி நாற்பதுங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகேவா இது மூணு வருஷத்துக்கு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஓகே ஒரு வருஷத் ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது மூணு பர்சன்டேஜ்னா இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது மூணு வருஷத்துக்கு வந்தால் செவன் ஃபிஃப்டி உள்ளே தான் வந்து வரும் ஓகேவா அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது வராது அப்போ நாலு வருஷம் போடும்போது நாலு எட்டா முப்பத்தி இரண்டு ஓகே முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி இருபதுனாலும் எவ்வளோ வரும்
மொத்தம் ரெண்டு மூணு நாலுமே வரலை அப்போ ரெண்டு எப்படி வரும் ரெண்டும் வராது ஸோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அஞ்சுக்குன்னா எவ்வளோ வரும் அஞ்சுனா நானூறு நானூறு ரெண்டு மூணு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ஒரு டென் டு ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்ட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் குள்ளே தானே இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு அறுபத்தி ஒன்று ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் வேறு மெத்தடெலாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது வந்து லாஜிக்கில் யோசிச்சுட்டு டக்குன்னு போட்டலாம் பனிரெண்டு மாடுகள் ஒரு வயலை பத்து நாட்களில் மேய்கிறதுனில் இருபது மாடுகள் அதே வயலை எத்தனை நாட்கள் மேயும் இதுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் ஆட்கள் இன்ட்டு நாட்கள் டிவைடட் பை வேலை இது வந்து குரூப் ஒன் அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க ஆட்கள் இன்ட்டு நாட்கள் டிவைடட் பை வேலை இது வந்து குரூப் டூ ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எத்தனை பன்னெண்டு மாடுகள் ஒரு வயல்ன்னு இருக்கா அந்த ஒரு வயல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வேலை ஒரு வயல் அந்த ஒரு வயலை சாப்பிட்றது தான் அந்த மாடோட வேலை பன்னெண்டு மாடுகள் ஒரு வயலை ஒரு வய ஒரு வயலை வந்து சாப்பிடுவது தான் அதோட வேலை பத்து நாட்களில் பன்னெண்டு மாடுகள் பத்து நாட்களில் ஒரு வயலை சாப்பிடுகிறது அதோட வேலை இப்போ இருபது மாடுகள் அதே ஒரு வயலை எத்தனை நாட்களில் சாப்பிடுன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸை மட்டும் கிட்ட வச்சுட்டு இந்த இருபதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகேவா இருபதை கொண்டு வந்தால் என்ன வரும் ஒரு பத்து பத்து ரெண்டு பத்து இருபது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஓகே அடுத்து இந்த கணக்கு எக்ஸ் ஹோல் ஒன் எக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் பை நைன் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை லெவன் இஸ் டு ஃபைவ் பை தேர்ட்டி த்ரீ எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காணுங்க இந்த கணக்கில் ஒன்று வந்து நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட் இது எழுதுவோம் மூணு பை பதினொன்று அஞ்சு பை முப்பத்தி மூணு இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவல்ட்டாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இப்படி கணக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வந்து ஈக்குவலாக வரும் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பெருக்கள் ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு அஞ்சு பை முப்பத்தி மூணு ஈக்குவல் டு நாலு பை ஒம்பது இன்ட்டு மூணு பை பதினொன்று இப்போ பெருக்கன என்ன வரும் பன்னெண்டு பை தொண்ணூற்றி ஒம்பது எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த வேல்யூ இங்கே கொண்டு போனால் என்ன வரும் தலைக்கில் வருமா முப்பத்தி மூணு பை அஞ்சு ஓர் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு மூணு முப்பத்தி மூணா தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஓர் மூணு மூணு நா மூணா பன்னெண்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது நாலு பை அஞ்சு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நாலு பை ஐந்து இப்போ அடுத்த கணக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து என்னென்னா மீப்போவா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேமுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் கியூப் இப்போ இதை வந்து எழுதுவோமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதில் காமனாக வந்து என்ன டேமு வெளியெடுக்கலாம் எக்ஸை வந்து வெளியெடுக்கலாம் ஓகே எக்ஸை வந்து வெளியெடுக்கலாமா இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு எக்ஸை வெளியெடுக்கலாம் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இதிலிருந்து எக்ஸை வெளியெடுத்துடலாம் அப்போ ரெண்டு எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் போச்சுன்னா ஒய் மட்டும் இருக்கும் இது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்க முடியாது இப்போ செகண்டுக்கு எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் கியூப்னு இருக்குது இதிலேருந்து காமனாக வெளியே என்ன எடுக்கலாம் எங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கா இங்கே மூணு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது உள்ளே ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் ஓகே அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒய் கியூப் இருக்குது அப்போ இந்த மூணில் ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் வெளியெடுத்துடலாம் அப்போ வெளியே எடுத்துட்டோம் இந்த எக்ஸ் கியூப்பில் ரெண்டு எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒய் கியூப்பில் ரெண்டு ஒய்யை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இங்கே உள்ளே என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா வந்து என்னென்ன காமன் டேம் காமன் டேமும் இருக்கணும் வித் 
லோ பவர் காமன் டேம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லோ பவர் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இல்லை காமன் டேம் வந்து என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்க இதில் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸுன்னு தான் அர்த்தம் இது மல்டிபிளேஷனில் தான் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஆனால் இதோட பவர் வேல்யூ வந்து ரெண்டு இதோட பவர் வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ லோ பவரை தானே எடுப்போம் ஸோ எக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது இந்த ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது அங்கே இல்லை அதனால கிடையாது x இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகே அடுத்தது வந்து ஒரு ஹெட்சேஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க x பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் காமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னின் மீ போவா கண்க இதுவும் ஒரு ஹெச்சிஎஃப் இப்போ இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தானே மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்னா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதணும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது இதை எழுதுனா என்ன வரும் இதுதான் ஏ இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஏ எழுதுனா என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது பி ஓகேவா இது ஏ இது பின்னு வச்சுக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இது திரும்பி எப்படி இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கா இப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் வந்து ஏயோட வேல்யூ எக்ஸ் தான் பியோட வேல்யூங்கிறது ஒன்று தான் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இதுதான் வந்து இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ இது கூட என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்ட்டு இருக்கு இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை கணக்கில் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதி மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதி இந்த ஃபார்மேட்டில் இப்படி தான் வந்து நிற்கும் ஓகேவா இது இன்னொரு ஒரு ஃபார்மேட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இதுவும் இது ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுக்குன்னா இந்த வேல்யூ தானே வரப்போகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுட்டு ஸோ இதானே வரும் ஓகே இப்போ ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா என்ன காமன் ஃபேக்டர் வித் லோ பவர் காமன் ஃபேக்டர் வித் லோ பவர் வேல்யூ காமன் வேல்யூ வந்து என்னது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது அதான் இங்கே ஓகே இதை எடுத்துக்கிடும் இதான கடைசி வேல்யூ இதை எடுத்துக்கிடும் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுட்டு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா இந்த இதில் இல்லை அப்போ இது வந்து வராது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கேயே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஆன்சர் வந்து என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஆப்ஷன் ஏங்கிறது ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிமைனிங் உள்ள பதிமூணு கணக்கையும் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க